我们这一趟来，是为了见学校来的。我当时能够到马野庄来，除了我的理想之外，还有可能就是你曾经说过的，是姻缘吧。嗯，就像你当年来的时候一样，无私奉献。干学校是百年大计，应该说，咱们一块来共襄盛举。去了电话，他们说啊，北京的一个小青年也得了你这种病，治疗了几天就治好了。这真的？嗯。他们说怎么治了吗？说了，说在哪儿萎缩就在哪儿打针。嗯，那得多长时间呢？呃，好像是三个月吧。三个月啊？你说我们要不要去试试？哎，青月啊。啊。呃，现在学校事情很多。你说我们能走开吗？嗯，再说，邱书姐他们跟乡里签了约，新的学校马上就破土动工了。我不想，嗯，邱书姐他们来的时候我不在。但是我觉得要去就得尽快去，不是还有其他老师呢吗？那、啊、文才有消息了吗？没有，文才去城里边也有好些天了啊。二十五天了。来了啊！文老师。文才。文才。你这是？马老师。哦。我。那儿挺好的，就是想回学校，没有了学生，我觉得心里空荡荡。马老师，我想回来，我离不开学校，离不开学生们，离不开你。欢迎你。
，没想到事可多着呢。就像你当初也没想到会找到我啊，这是你的福报哎。是，这是我的福气，不错的，明白了。你这回日夜，我相信你绝对可以留下很难忘的感受。何况你不是在你的内心中观出来，干不是？是啊，谢师兄，我们是受到。马老师和古老师的事迹感动，所以啊，我们多捐一点，我们都会很欢喜的。对呀、啊，丢了丢了。我就是希望能有更多的孩子去上学，学到更多的知识啊。哎。哦。哎呦。哎，你们两个在那嘀嘀咕咕说什么呀？对，邱师姐。啊。我们两个有一个疑问呢。这个古老师哈，他长得年轻、漂亮又能干，怎么舍得离开他的家乡，来这里嫁一个有残疾的人呢？对呀、啊，感动是很感动啊，可是我怎么样都想不通哎。我心里也一直在问为什么？为什么？哎，这么累，这么苦，这不是一天两天的，这是一辈子的事情啊！我在想，这个就是我们大家说的吧，人间活菩萨。哎，各位，我们要抓紧时间呐，孩子们要等我们吃饭呢。邱师姐，吴老师，马老师好，马老师好，马老师好，马老师，你的脸怎么了？邱师姐，哎，我们这次被骗了，有一家医院来信说呀，说可以免费治文中的病，而且能治得好，那我们就去了。去了以后啊，他们就是给他拍个照片，然后打一些肋骨醇，就让我们回来了。在那边待了三个月，回来以后，你看，激素打的起了副作用，连肿的跟馒头一样。马老师，委屈你了。这是姐，没什么，只要希望小泉能健长。马野庄。慈济希望小学奠基仪式现在开始。环境，慈济人不求回报，只希望你们将来能够认真读书，吸收新知识，到社会上成为一个有用的人。将来新的学校建好以后，会和村办小学合在一起上课。所以各位同学，团结的重要性，你们要特别注意喽。接着下来，慈济人要为各位表演一个五个手指的故事。
。一个风和日丽的下午，五个兄妹一块儿到公园去玩耍。谁最厉害？能把老太太给拉起来？小朋友，他能拉起来吗？不行、啊，不行吗？哎，他能拉起来吗？不行、啊。那他行吗？不行、啊。哎，我们去看看吧，我们去看看吧。看看吧含辛含气，互爱协力。是不是龙口含珠？这两双筷子这么一夹，可不就像了一个凤头吗？所以你凤头一取的东西往嘴里受送，就是凤头五点水。好，还有呢，要吃饭之前，我们要心存感恩。为什么要感恩呢？因为要感恩农人他肯耕作，我们才有东西可以吃。要感谢我们的爸爸妈妈，他们的辛苦，我们才有东西吃。当然，更要感谢我们的师长教导我们，所以要感恩父母，感恩师长。
来信说，妈想让他陪着来看你，他非得来，说什么也得来，拦也拦不住。妈说，什么时候到啊？可能快了吧。啊，静月啊，嗯、我我爸妈。看见我这样子，心里边都不好受。不会的，不会的啊！妈，他是个明白人，不会的啊。啊。两天妈说要看你来了，看你来了。就是文仲，我就是马文仲。
起你。五个儿女都是我亲生，他们我都帮过，可你们那么难，我从来没帮上。爸，我我很很对不起您，这么些年了，我也没能去看您，我心里很很过意不去。你怎么去看我，妈？别哭了，好，不哭了，孩子，学校办的挺好啊。我和你爸看了报道以后。我们都为你们自豪，妈，这十多年了，把青衣累坏了。快别说了，青玉她身体好啊，她多应该帮你。多跑跑腿让他啊！你们啊，为了办学校啊，多跑跑腿多受点累，共同的把学校办好，啊，好好的扶持着过日子啊。难看的黄皮肤、乌头毛的哦，拢想讲是台湾人，一路大陆人，唔是哦。有诶，拢按香港、新加坡、美国、加拿大，啊，南美洲转来甲咱讨包爱心脏的呢。哎，这啊，这次近视与教学啊，咱上海嘛办儿童班呢，对啊，嗯，对。哎，妈，你看卖迄都是咱要甲河南哦，马文正马老师因去的学校啦，你都要真足看卖哦。嗯嗯。哦，真水哦。嗯。哎，真无简单嘞！啊，咱咱一个其实一个是大人吼，若有材料生囝吼，都爱互受教育嘛，爱家爱家请用吼。啊，像这样呢，私学儿童安尼无读册吼，真可怜。啊，这个马马老师佫会当爱去学校，要互这私学儿童读册吼，真是是功德无量嘞。各位乡亲朋友们，大家好，很高兴在这个一年一度粽子飘香的季节里和大家又见面了。今年咱们粽子包的比往年多，那是因为我们增加了一个特别的项目，就是要为马文仲老师和黄河滩区的孩子们建造一所新的希望小学。马老师和谷老师的故事大家都听说过了，有的师兄姐也曾经去过马野庄，他们做的事情我们做不到，可是我们可以学习他们的精神，在有限的生命里。
，活出无限的意义和价值。我要再一次感恩我们现场所有的好朋友们，您今天的付出。同时，我也要虔诚地祝福大家，永远有着敏锐的精神，把握住生命中的每一分每一秒，为社会、为人群付出。感恩大家，助人，让爱洒满人间。亲家母，哎，小妹，别洗了，你是客人，歇着吧。就是，哎呀，大伯，这点事儿呀，不算什么的。姥姥，哎，姥姥，今天家里真热闹，从来没有这么多人。亲家母啊，这些年可苦了庆义了。孩子吃点苦没什么，应该。没什么。妈来了几天了，从早忙到晚的。他恨不得把所有的事儿都做完。我知道，二叔，我想让你累着。庆玉，你们回去吧。本来想多住些日子。可你爸一个人在山上，我不放心。妈，送你出车站吧。哎呀，不用了，文仲的腿也不方便。你们回去吧。啊，姐，给我吧。嗯，妈，我习惯了。希望小学能有今天，全凭庆义。我也很感谢您。我想，呃，等到我的病治好了，我第二天就跑到湖南看您去。文仲，你的心思妈知道，好好保重啊。文玉啊，你千万要记住啊，这饭要一口一口的吃，这路要一步一步的走。你的性子太强了，一个人就这么大力量，也没长得七手八脚，不能总拼命。有机会啊，文仲的病还是一定要治，要有信心。我知道了，妈。妈这一走那么远，再嘱咐你一句：这家人太辛苦了，你要好好对待他们。嗯，我记住了，妈。妈走了。啊。
，姐，不论到什么时候，我们全家人都会帮你的。妻子，好女儿，老人家呀，我感激她一辈子。我妈这次来一趟，我觉得她老了许多。没事儿，等到我病好了，我就到湖南去，看咱爹，看咱妈。看三妹。嗯。哎，千叶，咋了？你膝下都见长了，该高兴。我今天啊，看到小朝骑自行车摔倒了。这一下子就让我想起了他的病，他还那么小，这也太不公平了。不公平，我造成的。天月，薛师姐说的对。我是没办法，可你有选择。选择什么？文仲，你又想说什么？你以后要是再说这样的话，我是真生气了。不说了，再不说了啊！这条路啊，就是我的选择。长的磨难，短的人生。一个人只有付出后，才能得到心灵的安慰。我爸说，我是爸朝的命，想爸朝。我们就好像坝头上的两块石头，能够抵御洪水的冲击。千玉，嗯，你有这种安慰吗？有，我有丈夫，有孩子，还有学生。一群的学生，明月，嗯，我想想这十几年，我们一起走过来，有很多人的帮助，我们自己也努力，赢得了尊严，实现了价值。我奋斗的每一步。都有你的心血、汗水，在我的生命里有两个最大的支柱，一个是我可爱的学生们，一个是我的爱人。
礼，共同庆祝蚂蚁庄慈济希望小学落成。师们、先生们、各位父老乡亲们，今天在马野庄慈济希望小学落成典礼大会上，我仅代表中共长垣县委、长垣县人民政府对马野庄慈济希望小学的落成表示热烈的祝贺。向远道而来的台湾慈济慈善事业基金会的代表们，向马文仲和古清玉老师，向所有为修建这所小学做出贡献的人们，表示衷心的感谢和诚挚的问候。马文仲夫妇自强。自立、艰辛办学、与命运奋力抗争的拼搏精神和相互关爱、回报社会的浓浓真情，深深地打动着每个人的心。县委、县政府十分重视教育工作，为建设希望小学，我县多家企业及社会各界人士。纷纷伸出关爱之手，慷慨解囊，先后捐款捐物达百万元之多，正是马文仲夫妇的感人事迹和社会各界的大力支持，共同谱写了一曲关心教育、真情奉献的乐章。新学校落成了，教学条件改善了，但我们。要继续发扬光大，马文仲老师身残志坚、献身教育的精神，继续学习古清玉老师无私奉献、为教育事业奋斗的精神，把我们农村的基础教育质量提高到一个新的水平，以适应新时代农村发展的速度和需要，为彻底改变。农村的落后面貌，提供大量的合格人才，富有爱心的台湾慈济人和社会各界人士，以自己的实际行动，展示了金钱有价、爱心无价的高尚品德。希望小学的落成是个良好的开端，让我们大家共同努力，为开创。农村教育事业的新局面，而继续奋斗。谢谢大家。是呀，由于马文仲、古庆玉两位老师不懈的努力，才有了咱们今天这所崭新漂亮的希望小学。马野庄和周围的几个村的乡亲们都知道，他们为了办学，不知吃了多少苦。遭了多少罪？尤其是古庆玉老师，从走进咱苗寨乡那一天，就引起了轰动。那时候，有谁会相信，这位年轻漂亮的乡妹子，会在咱黄土坡上扎下根来？十五年来，古庆玉不仅成了咱黄河滩区的媳妇。还为了咱的孩子们，有学上，上好学，呕心沥血呀！各位同学，今天慈济人从上海、从台湾、从河南，专程赶到了苗寨乡，代表台湾慈济慈善基金会。参加
今天这个马野庄慈济希望小学的落成典礼，我们都感到非常的荣幸。三十五年前，正言上人本着无缘大慈、同体大悲的精神，成立了台湾佛教慈济慈善事业基金会，而推动教育也是基金会重要的工作。马文仲老师不顾身体的障碍。一心奉献教育，从一个社会的负担者变成了社会的奉献者。古庆义老师则是基于生命价值的理想，离开了家乡，来到了黄河滩区，陪着马文仲老师走过十五年艰辛的办学之路，把一个只有八个学生的学校发展到今天有两百多位学生的规模。在他们身上，我们学习到了，天下的难事，只要有心就不难。我们要再一次感恩马老师、谷老师，给予我们慈济人有机会和大家结缘。我们也要祝福所有的同学们，在新学校能够愉快的学习，努力的吸收新知识，将来有能力可以造福乡里。感恩大家，谢谢。在各级政府领导的共同努力下，马野庄慈济希望小学终于落成了。这是我们苗寨乡的一件大喜事儿，也是我们马野庄村集千秋功德的一件大好事儿。这所希望小学的诞生，使我们两百多名小学生有了一个较好的学习环境，为提高当地的教育水平、改善经济文化面貌，创造了一个良好的条件。为此，我们特别的高兴。为了我们这所希望小学的诞生，付出了多么艰辛的努力！他们不辞辛苦，奔波于海峡两岸。他们不仅拿出了自己辛勤劳动换来的财富，并且到处筹集钱款。他们心中装的是我们麻叶庄村的学生，是黄河滩区的教育，是中华民族的未来。我们这些受益者。在感恩的同时，要学习他们放眼于世界的宽阔胸怀，无私奉献的高尚情操，扶贫济困的大恩大德，忧国忧民的至善至爱。正是因为有了他们，世界上有多少人可以摆脱困境获得幸福？有多少人可以摆脱痛苦获得新生？他们就是人间的活菩萨。感到很对不起他，这辈子我很无奈。但如果有来世的话，我会加倍的偿还他。人生的路很艰难，马文正的办学精神让我很感动，很敬佩，所以我选择了帮助马文正办学。这么多年，我们虽然有时候觉得生活很辛苦，但是跟学生们在一块的时间。我们又觉得很幸福，很快乐。今后的日子，我马文仲和我们慈济希望小学的全体师生，我们将会结伴而行，认真的走下去。
牵你的手，不去想该不该回。